ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا সম্মানিত বোন জিজ্ঞেস করছিলেন যে একজন ব্যক্তি খুব বেশি হতাশায় ভোগে দেখা যায় আল্লাহ তাকে বাড়ি ঘর দিয়েছেন খাওয়া পর অভাব নাই তারপরও সে খুব হতাশায় ভোগে সে বলে যে মাটির ঘরে বসবাস করবো এই বদ বন্দিগি করে এভাবেই এবং সে খুব বেশি হতা হতাশাগ্রস্ত হয় তা আসলে এ বিষয় ইসলাম কি বলে জি সম্মানিত বোন এ মর্মে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন যারা যারা নিজের ওপর জুলুম করেছ যারা নিজের ওপর জুলুম করেছে অন্যায় করেছে এদের আল্লাহ বলছে যে তোমরা আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হেও না আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশা হেও না তোমরা যারা নিজেরা অন্যায় অপকর্ম করেছ পাপ করেছ এরা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশা হেও না কেননা তিনি সমস্ত পাপ তিনি মোচন করে দিবেন তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু এরপরে বলছে যে তোমরা আল্লাহর দিকে রুজু হও তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের হক মাহবুদ হুস্ত মাহবুদ এর দিকে রুজু হও এবং তোমাদের আত্মসমর্পণ করো তোমাদের উপর শাস্তি আসার পূর্বে যে দিন কোনো সাহায্যকারী থাকবে না তার মানে মৃত্যুর পূর্বে তো এখানে মানুষের বিপদ আপদ মুসিবত এগুলো আসে দুনিয়া এমনিতেই ফেতনার যুগ দুনিয়া এমনিতেই ফেতনার যুগ তাই আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশা হওয়া এটা কিন্তু একটা পাপের ভিতরে যে আপনার মনে হয় সব থেকে নিরাশা হয়ে যাচ্ছেন তার মানে তাহলে আপনার যদি নিরাশা হয়ে যান তো এখানে তো আল্লাহ বলছেন নিরাশা হয়ে নিষেধ করছেন আপনাকে স্বাভাবিক মানুষের আসে চিন্তে বা কোনো সমস্যার কারণে আসতে পারে কিন্তু আপনি যে নিরাশা হয়ে যাবেন সম্পূর্ণ নিরাশা হয়ে যাবেন আল্লাহ রহমত থেকে এটা ঠিক না এটা ভুল হয়ে যাবে আপনাকে আল্লাহ বাড়ি দিয়েছেন আপনার খাওয়া পড়া সমস্যা নেই তো সমস্যা কি আপনার আপনি যে বাড়িতে আছেন ওই বাড়িতে থেকেই এই বাদবন্দি করেন আপনার সমস্যা মনে হচ্ছে আপনি রাত্রে উঠেন আপনি রাত্রে উঠেন তার জল সালাদ পড়েন পাঁচ অক্ত সালাদ পড়ছেন পাঁচ অক্ত সালাদের পরে পাঁচ অক্ত সালাদ আপনি ঠিকভাবে পড়ার চেষ্টা করেন সময় মতো পড়ার চেষ্টা করেন ছেলে মানুষ হলে আপনি জামাত যান মসজিদ যান মসজিদে পাঁচ অক্ত সালাদ পড়বেন আজান দেবে মসজিদে যখন আজান হয়ে যাবে আপনার কাজকর্ম বাদ দিয়ে ডায়রেক্ট মসজিদে চলে যাবেন উজু করে মসজিদে চলে যাবেন মসজিদে গিয়ে আপনি দুই রিকা সালাদ পড়েন হাত উত্তোলন করে আপনি আল্লাহর কাছে চান আপনার কি সমস্যা আল্লাহকে বলেন কারণ এ মর্মে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন আজান এবং একামাতের মাঝে দোয়া কবুল হয় যখন মোয়াজ্জেন আজান দিয়ে দেয় আজান যখন শুনলেন আপনি আজান শোনার সাথে মসজিদে চলে যান যেতে আপনি পুরুষ মানুষ হন আর মা বোনেরা যেতে হয় আজান হচ্ছে আজান শুনলেন উজু করেন যে আপনি সালাদ পড়েন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন দোয়া করেন আপনার কি বিপদ আপদ মুসিবত দোয়া করেন আল্লাহর কাছে আজান এ কামাতের মাঝে দোয়া কবুল হয় তো আপনি মসজিদে যান পাঁচ অক্ত সালাদ জামাতে পড়ার চেষ্টা করেন পাঁচ অক্ত সালাদ জামাতে পড়ার চেষ্টা করেন এরপরে যেগুলা সালাম ফেরানোর পর দোয়া এই দোয়াগুলা পড়ার চেষ্টা করেন এই দোয়াগুলা পড়ার চেষ্টা করেন আপনার ওপর জাকাত ফরজ হয়ে থাকলে জাকাতগুলো ঠিকভাবে আদায় করার চেষ্টা করেন হজ ফরজ হইলে টাকা পয়সা থাকলে আপনি হজ করেন ওমরা আপনি করতে যেতে পারেন এরপর এইভাবে আপনি ভালো কাজগুলো করেন গরিব মিসকিন কাউকে দেখলে আপনার টাকা পয়সা থাকলে তাদেরকে সহযোগিতা করেন মানুষকে ভালো কথা বলেন অন্যায় থাকে নিজেকে রক্ষা করেন এইভাবে আপনি চলেন এইভাবে চলেন আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন সুসম্পর্ক বজায় রাখেন মানুষের সাথে দেখা হলে সালাম দেন মানুষের সাথে দেখা হলে সালাম দেন হাসি মুখে কথা বলার চেষ্টা করেন মানুষকে ভালো কথা বলেন নিজেকে অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করেন পরিবার ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদের প্রতি যত্ন নেন 
যে আপনাকে ছেলে মেয়ে আপনার থাকলে নিজেকে রক্ষা করতে নিজে ভালো হয়ে বাচ্চাদেরকে ভালো করার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ বলছেন এই জহাল্লা দিন আমানো কু আন ফোসা কুম আহলিক নারা হে মান্দারাগণ তোমরা নিজেকে বাঁচাও এবং আহাল পরিবারকে বাঁচাও আপনি যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যান আপনার পরিবার থাকে আপনার ছেলে মেয়ে থাকে তো তাদেরকে তো আপনার দায়িত্ব দায়ী দায়িত্ব আপনার ছেলে মেয়ে আপনাকে দেখতে হবে তারা যাতে সঠিক পথে যায় সেদিকে আপনাকে দেখতে হবে অন্যায় পথে যাতে না যায় সেদিকে আপনাকে দেখতে হবে যেহেতু আপনার পরিবারের মালিক বিধায় আপনাকে এগুলো দেখতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন কুল্লুক মুর আইন ও কুল্লুক মাসউল আন রাহি প্রত্যেকে দায়িত্বশীল আপনাকে যে কাজ দেওয়া হয় সেটা আপনি দায়িত্বশীল আপনি পড়াশোনা করলে আপনার পড়াশোনায় আপনি দায়িত্বশীল আপনি টিচারি করলে টিচারের দায়িত্বশীল আপনি যে আপনার ছেলে বাচ্চা যারা আছে তাদেরকে ভালো করে পড়াইতে হবে আপনি যেই প্রতিষ্ঠানে থাকেন না কেন যেটা আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করবেন বাড়ি আপনার পরিবার রয়েছে আপনার পরিবারের দায়ী দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে মা বাড়িতে রয়েছে মা বাড়ির কাজকর্ম দেখবে বাড়িতে কি সমস্যা কি এগুলা সমাধান করার চেষ্টা করবে ছেলে মেয়েদেরকে দেখাশোনা করবে তাদের খাবার তৈরি করে দিবে যা বাড়ির দায়িত্ব সবগুলো এগুলা স্বামীর খেদমত করবে অনুরূপী স্বামীও স্ত্রীর প্রতি যত্ন নিবে যা তার প্রয়োজন প্রয়োজন মেটাবে একে অপরে এইভাবে নিরাশা জিনা নিরাশার কথা এখানে বলছে না বরং আপনার আশা এবং ভয় দুটা মানুষের থাকাই লাগবে আশা ভয় তার মানে আপনি যে ভালো কাজটা করছেন এর প্রতি নেকির আশা আপনাকে থাকা লাগবে আর পরকালের প্রতি ভয় আপনার যে হ্যাঁ আমি ভালো কাজ করছি আল্লাহর কাছে আশা করছি নেকি কীভাবে জান্নাত যাব তো আপনার ভয় তো থাকবে যে জান্নাত না জাহান নাম তো আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করবেন আল্লাহ আমাকে জাহান নামে দিও না আমাকে তুমি জান্নাত দিও আল্লাহর কাছে আশা থাকবে এবং আল্লাহর প্রতি ভালো আপনার হসন দন যেটা বলা হয় আল্লাহর প্রতি ভালো আশা রাখবেন যে ইনশাআল্লাহ আপনি কাজকর্ম করবেন এবাদবন্দি করবেন এরপর আল্লাহর সাথে আল্লাহর কাছে আশা করবেন ইনশাআল্লাহ হেফাজত করবে আল্লাহ হেফাজত করবে বিপদের পথে রক্ষা করবে কারণ তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তো এবাদবন্দি করছি আল্লাহর কাছে আশা করছি যে আল্লাহ রক্ষা করবেন ইনশাল্লাহ কোনো বিপদ আপদ হবে না আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হবেন আমল করবেন ভালো কাজ করবেন আল্লাহ হেফাজত করবে এ নিরাশার হওয়ার কিছু নেই নিরাশা হওয়ার কিছু নেই এরপরে সালাত পড়বেন সালাতের পরে দোয়াগুলা পড়বেন আল্লাহ লিমা আতাইতা ওলা মতিয়া লিমা মানা আতা সালাম ফিরানোর পরে অনেক দোয়া আছে তার ভিতরে একটা দোয়া যে আল্লাহ আপনাকে কোনো জিনিস যদি দেয় তাহলে দুনিয়ার কেউ সেটা কেড়ে নিতে পারবে না আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোনো জিনিস না দেয় তাহলে দুনিয়ার কেউ দিতে পারবে না দেওয়ার নেওয়ার মালিক আল্লাহ আপনি আল্লাহর কাছে চেষ্টা করবেন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন কাঁদবেন কাটবেন এইভাবে আল্লাহ আপনাকে দিবে কোনো জিনিস যদি না পান এর অর্থে না যে আপনি নিরাশা হয়ে গেলেন হয়তো এখানে আপনার জন্য কল্যাণ আছে একটা জিনিস আপনি খুব চাইলেন একজন ছেলে একজন মেয়ে খুব চাই মনে মনে তার জন্য এবাদবন্দি গিয়ে আল্লাহকে বারবার ডাকে কিন্তু তার ভাগ্য এটা হলো না এর অর্থ কি আর দুনিয়াতে কোনো মেয়ে নেই হয়তো ওই মেয়ে তার জন্য কল্যাণ নেই অথবা এক ভালো মেয়ে আর একজন ছেলেকে সে ভালো মনে করে সে মনে মনে চাচ্ছে বা দোয়া করছে তার জন্য আল্লাহ আমাকে জুটিয়ে দেবো কিন্তু তার ভাগ্যে সেটা আসলো না এর অর্থ কি এই আর কোনো ছেলে নেই হতে পারে ওই ছেলে আপনার জন্য অকল্যাণ এই জন্য কল্যাণ অকল্যাণ কোথায় আল্লাহ ভালো জানে কল্যাণ অকল্যাণ কোথায় আল্লাহ ভালো জানে এই জন্য কোনো বিপদ আপদ মুসিবত কোনো সময় কিছু আসলে নিরাশা নয় বরং সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে ভালো কাজ বেশি বেশি করার চেষ্টা করতে হবে যেগুলো কাজ ভালো কাজ সেগুলো করার চেষ্টা করতে হবে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার নিজের ছেলে মেয়ে পরিবার এদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে নিজের স্ত্রীর কাছে যে লোক ভালো নিজের স্ত্রীর কাছে যে লোক ভালো সেই লোক সব থেকে বেশি ভালো কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে আমি আমার পরিবার কাছ থেকে পরিবার কাছে আমি ভালো বিধায় আমি ভালো মানুষ তার মানে ক্ষয় রকম ক্ষয় রু আহালি তার মানে বলছে যে আমার পরিবার তার মানে আপনি পরিবার কারণ পরিবার আপনাকে সবসময় দেখে পরিবার আপনার আপনার জন্য সাক্ষী দিতে পারবে যদি আপনি পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহার করেন ছেলে মেয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করেন তাদের যত্ন নেন এইভাবে চলেন আর নিরাশা হয়ে নিরাশা হতে হবে না নিরাশা কোরআনে নিষেধ করছে নিরাশার কোনো কারণ নেই আল্লাহর প্রতি আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে এবার বন্দি করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা আল্লাহ ইনশাল্লাহ রক্ষা করবেন মমিন ব্যক্তি মমিন ব্যক্তির জন্য ইহকাল পরকাল করলেন মমিন ব্যক্তির জন্য ইহকাল পরকাল করলেন যদি পাপ হয়ে যায় কোনো পাপ হয় আল্লাহ তাও বা করেন ইস্তেফার করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম প্রত্যেক দিন দিন রাতের ভিতরে তিনি এক হাদিসে একশতবার ইস্তেফার করতেন অন্য হাদিসে সত্তরবার তো আপনি ইস্তেফার করেন 
আর দোয়া পড়েন আল্লাহ কাছে আল্লাহ মাইনি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওল হুজনি ওল আজি ওল কাসলি ওল জুবনি ওল বখলি ওল বখলি ও গলা বাতি দেয়নি ও কাহার রিজাল হেল্লা আমাকে চিন্তা চিন্তা ফেকি যেগুলো এগুলো থেকে আমাকে রক্ষা করো আমাকে অলসতা এবং অপারগতা এবং কাপুরুষতা এবং বখিলতা এবং ঋণের ঋণের কাঠিন্য থেকে এবং কোনো ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করবে বা উপদস্থ করবে থেকে আমাকে রক্ষা করো আল্লাহ কাছে আমি বলেন ঠিকভাবে সালাদ পড়ার চেষ্টা করেন পর্যাপ্ত সালাদ করার চেষ্টা করেন যেগুলো এবার বন্দিকে আছে সেগুলো করার চেষ্টা করেন যেটা ভালো কাজ হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করেন হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করেন ভালো কাজগুলো করার চেষ্টা করেন অন্যায় থেকে নিজে রক্ষা করেন আল্লাহ যেন হেফাজত করেন আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন